ओके सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू यूट्यूब सो माई सेल्फ इज सौरभ मौर्या फ्रॉम आई आई टी बी एच यू आई एम करेंटली सेकेंड ईयर में कर रहा हूँ आई टी बी एच यू से और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत एक खास उद्देश्य है और ये वीडियो मेरे काफी दिल के करीब भी रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि मैं लगातार इस चीज को एनालिसिस कर रहा हूँ कि आप में से कई लोग जिनका ड्रीम आई टी निकालना है जिनका ड्रीम है कि मैं जई मेन के इस विगत कुछ दिनों में ऐसा कमाल कर दूँ कि मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो जाए मैं बहुत अच्छी रैंक पा जाऊँ और इसी चक्कर में आप ऐसे तमाम वीडियोस देख रहे हैं जिसके अंदर ना सर है ना पैर है यानी कि स्ट्रेटजी के नाम पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर ले बट मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होनी चाहिए स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए और जो लगे कि हाँ प्रैक्टिकली वो स्ट्रेटेजी फिजिबल है काफी लोग ऐसे होंगे ठीक है तो मैं आज अभी काफी लोगों का काफी बच्चों का कमेंट भी इसमें देख रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे भैया स्ट्रेटेजी ऐसी मिल रही वैसी मिल रही तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ दो साल से मैं इस यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं बहुत सारे बैचेस को पास आउट कराया लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बच्चे कभी खुद पे विश्वास करें कि हाँ स्ट्रेटेजी नाम की चीज होती क्या है सबसे पहली बात मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा बहुत ही प्यारा सेशन है इसलिए मैं कहूंगा कि आपके पास अगर टाइम हो तो ही अभी देखे नहीं टाइम हो तो आप बाद में देखिए सबसे पहले आप में से काफी लोगों का सबसे पहला सवाल यह है कि आप बिजी हो यानी कि आप बिजी यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो है ना आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये जान ले भाई कि ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूं यानी कि लगभग लगभग 99 परसेंट अच्छे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं सपोज करते हैं अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को समझ तो रहे होंगे कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं चलो ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूं मैं अच्छा काम कर रहा हूं मैं पढ़ लूंगा लेकिन मुझे एक बात बताइए मेहनत या फिर बिजी ने सोने में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीटी को देखिए आप चीटी भी दिन भर बिजी रहती है अपने अन्न को जुटाने के लिए लेकिन क्या आप उस तरह बिजी हो कि जो एक ही सर्कुलेशन में पढ़े जा रहा हो एक ही चीज पढ़े जा रहा हो ना उसका सर न पैर ना आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इलेक्ट्रो आज उठाया पूरे दिन उसको खत्म कर नहीं कर पाया मैंने इलेक्ट्रो आज उठाया पूरे दिन में उसी पर लगा रह गया यानी कि एक चैप्टर के पीछे में भागता जा रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाला चैप्टर आज खत्म करना था ये हो क्यों नहीं रहा है खत्म तो ऐसे सिचुएशन में जब आप पढ़े हो तो आप कहने को तो बिजी हो आप कहने को बेल बिल्कुल है लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है उस चीटी की तरह है जो चीटी कहने में तो है ठीक है भाई कि बहुत सारा खाना जुटा लेगी बहुत सारा चीज है लेकिन ये चीटी सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की बिजी है ये पूरा का पूरा दिन अपना क्या कर रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर काम में बिजी कर रहा है इसका मेन उद्देश्य खाना है आपका मेन उद्देश्य फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका मेन उद्देश्य सिर्फ फिजिक्स नहीं ना केमिस्ट्री ना मैथ आपका मेन उद्देश्य सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे बड़ा पॉइंट मुझे ये लग रहा है जो आप में से कई लोग जानना चाहते हैं फिर समझना चाहते हैं तो अगर आपके पास भी ये बहाने हैं कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूं दिखाने के लिए मैं पढ़ तो रहा हूं दूसरे को सामने लग रहा है कि हाँ चलो मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है मैं इन चालीस से पचास और चालीस से पचास दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ जादू करके दिखाया जा सकता है कैसे दिखाया जा सकता है उसके लिए बहुत पर्टिकुलर चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी दूसरी चीज है जो आप गलती करते हो आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग पूछते हैं या फिर जब हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में समझना चाहते हैं तो हम सबसे पहले खुद के ऊपर प्रश्न नहीं करते हैं कि मैं किस कैटेगरी वाला स्टूडेंट हूं वेदर मैंने सारी चीजें पढ़ रखी है वेदर मैं स्टार्टर हूं वेदर मुझे सारी चीजें आती हैं बस मुझे एक रिविजन का एक झोंका मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा यार आप अपने पोटेंशियल को पहले पहचान तो लो मुझे पता है कि मुझे पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में जाना है मुझे आई का एग्जाम निकालना है और आई का एग्जाम निकालने में मुझे मैं किसी बच्चे को पर्सनल नहीं जानता और कोई बच्चा अपने आप को अच्छी तरह जानता है कोई भी बच्चा हो कि मेरा यार रैंक कितना आ सकता है मैं कितना आगे सक्सीड कर सकता हूं मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं हूं मैं तैयारी कर रहा हूं जेई मेन के इस एग्जाम के लिए और मुझे मैथमेटिक्स का कुछ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूंगा कि भैया आप ऐसा कोई जादू ट्रिक बता दो नब्बे नंबर लेते आऊं मैं बोलूंगा क्या मैं बोलूंगा क्या अपने आप से झूठ बोलूंगा क्या आप वो कर रहे हो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि नहीं यार मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं मुझसे ये होगा मुझसे वो होगा नहीं सच्चाई ये है कि जो चीज आप पर्टिकुलरली अभी तक पढ़ चुके हो जो चीज पढ़ रहे हो इस एक महीने की जो स्ट्रेटेजी होती है उस एक महीने की स्ट्रेटेजी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम आती है कि हमने जो चीज पढ़ी है उसको हम कितना रिकनसेप्चुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं नई चीजें सीखने समझने का अवधि गया क्यों क्योंकि अगर आपने सपोज करो फिजिक्स में पंद्रह चैप्टर पढ़े हैं आपने फिजिक्स में पंद्रह फिजिक
तो आज क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की बात करनी है आपको इस 45 दिन ये 50 दिन जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये वीडियो सिर्फ 40-50 दिन की स्ट्रेटेजी है वीडियो सबकी स्ट्रेटेजी है आपको ये समझना दोस्त की क्वान्टिटी क्वांटिटी ज्यादा ना हो क्वांटिटी ज्यादा आप करने ही नहीं है अगर आप ज्यादा इस लास्ट के टाइम में है आपने सुबह भी कुछ खाया दोपहर को भी कुछ खाया रात को भी कुछ पचेगा नहीं पचेगा तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पे फोकस करो आप एक बुक पकड़ो आप एक चीज पकड़ो उसी को एकदम निरंतर करो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टेटिक का चैप्टर बहुत अच्छे से बनाया है तो मेक श्योर कि आपको एप्लीकेशन पार्ट पे पीएचडी हासिल होनी चाहिए और मैं बता रहा हूं जितना आप सोच रहे हो जितना आप सोच रहे हो उसका टेन स्कोर पे जे एडवांस में सिलेक्शन होता है आप जितना सोच रहे हो ना कि नहीं भैया मेरे को सब आना चाहिए ऐसी बात नहीं है सब आना जरूरी नहीं है आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आता है चल ठीक है मेरे को आता है मैं इसको छोड़ देता हूं अब प्रॉब्लम क्या है पता है प्रॉब्लम यह है कि मान लो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मुझको आता है सपोज करो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मैं सोचता हूं कि यार चलो यार इसको अभी छोड़ देते हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट है जो सबसे हार्ड है रोटेशनल मोशन इसको कर लेते हैं अब आपने गलती क्या की दोस्त आपने गलती आपकी नजर में ये चीज ठीक है चलो इलेक्ट्रोस्टेटिक मेरा बन जाएगा आपको रोटेशनल मोशन पे चलते हैं कुछ वहां से उठा लेंगे तो जब आप ग्रीडीनेस दिखाने लगते हो जब आप लालची हो जाते हो तब आपकी स्ट्रेटेजी लास्ट के दिनों में काम नहीं आती तब आपकी स्ट्रेटेजी फेल होने लगती है वाई शुड यू नॉट गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि भाई इलेक्ट्रोस्टेटिक्स चल इसमें पीएचडी कर लेते हैं जे एडवांस के लिए भी जे मेन के लिए भी तो जब इस चीजों को रिकनसेप्टुलेट करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके जो दिन है वो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं मैंने कभी भी डेढ़ महीने के अवधि में कभी भी स्टार्ट कुछ नया नहीं किया था मैं जो पढ़ा था एनसीआर रिवाइज किया था मैं जो भी पढ़ा था जो भी सीरीज में पढ़ा था जो भी चैप्टर्स पढ़े थे उनको फिर से किया था अलग किताब से जीएमपी कर लिया फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको एस वर्मा से फिर से एग्जाम्पल कर लिए तो ऐसा नहीं कि आप स्वाद बदल बदल के चीजें खाओगे स्वाद बदलने से चीजें अच्छी लगती हैं कुछ देर के लिए लेकिन बाद में आपको हेल्दी फूड वही मिलता है घर का दाल घर का चावल घर का रोटी वही हेल्दी फूड होता है आप होटल्स में जाओगे अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी वराइटीज ऑफ चीजें अवेलेबल है बट गाय जो सबसे बेहतर है वो तो घर का ही खाना है तो आप समझो जो एस भी है जो आपकी बेसिक सिलिमेंट्री बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत पर्टिकुलर जे मेन्स क्रैक कराने जे एडवांस क्रैक कराने के लिए काफी है हाँ अलग बात है कि प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी अप्रोच कर सकते हो दूसरी चीज अब आपको मैंने बताया कि सेल्फ क्वेश्चनिंग करो सेल्फ क्वेश्चनिंग से आपको पता चलेगा तीसरी चीज है कि अब आप में से कई लोग ऐसे हैं यार जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं ठीक है तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो ये बताता है कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं आप में से काफी लोग ए, ये सारी वीडियो देखते हैं है ना मैं बताता हूं अभी सीरियस है क्या पढ़ूं या क्या ना पढ़ूं आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्च मारते हैं कि भाई आ जा दो में वो चीजें आ जाए जैसे रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं अच्छा वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट है नहीं अच्छा इरियर एनालिसिस पढ़ूं कि ना तो कोई यूट्यूब वीडियो आपको क्या कहेगा बोलेगा रोटेशनल मोशन ऐसा है थोड़ा बड़ा है इसको छोड़ दो पर्टिकुलर मैं दो में मैं बताया था आपको कोई बताएगा वर्क एनर्जी पावर अच्छा नहीं है आता नहीं है छोड़ दो इर एनालिसिस आता नहीं है छोड़ दो क्या इसका कोई सेंस बनता है यार खास करके 2020 के एग्जामिनेशन में जहां पे एग्जामिनेशन में कई शिफ्ट हैं कई शिफ्ट हैं इस एग्जामिनेशन कई शिफ्ट में एक एक दिन में दो दो पेपर हो रहे हैं और आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो पेपर सेटिंग अथॉरिटी होगी वो बैठ के ये करेगी ये कहेगी कि नहीं अच्छा इर एनालिसिस का सवाल मत दे वेक्टर का सवाल मत दे और आपको पता है क्या कि आपके लक में क्या बैठने वाला है तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं आप लोग ये कभी ना सोचना कि वेटेज वाइज मैं सिलेक्शन करूं अगर जिस बंदों ने इस बार वेटेज वाइज सिलेक्शन किया मैं आपसे फिर से निर्देश ये दे रहा हूं कि वेटेज वाइज सिलेक्शन मत करना कि अच्छा दो के जनवरी पेपर में इनर एनालिसिस नहीं आया था तो इस बार आएगा ऐसा कोई दिक्कत इससे कोई है ही नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फलाना टॉपिक देखो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट समझ के उस पर वर्क करना इंपॉर्टेंट है देखो कोई वीडियोस आपने देखा कि हाँ ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन या फिर जेई एडवांस जैसा मेरे चैनल पे जेई एडवांस का है तो आप ये सोचो कि मैं टॉपिक्स को देख के ये समझ सकूं कि हाँ ठीक है पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा फोकस लेकिन अपना पूरा फोकस वहां सिर्फ नहीं करना है आपको अपना फोकस एक जगह तो मेंटेन करके रखना है कि मुझे सारा ओवरव्यू लेके रखना है ऐसा नहीं है कि हाँ बताते हैं जो टीचर्स आपको यूट्यूब पे वो काफी हद तक सही होता है कि आप उसको देख सकते हो आप उस पर वर्क ज्यादा कर सकते हो है ना तो
आप में से कई लोग बोलेंगे भैया क्या इसमें ज्यादा पढ़ना जरूरी है क्या ज्यादा पढ़ना जरूरी है मतलब हम मैक्सिमम टाइम पढ़े ये एक पॉइंट है आप में से कई लोग पूछेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें क्या आप में से कई लोग पूछेंगे भैया मैक्सिमम टाइम किस पे दे फिजिक्स पे दे केमिस्ट्री पे दे या मैथ पे दे इन सभी का जवाब एक जगह है यार आप में से किसी को कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो 12 घंटे पढ़ो 14 घंटे पढ़ो लेकिन दोस्त आप ये डिसाइड करो कि आपका ये डे का ग्राफ हो गया और ये टाइम का ग्राफ हो गया दोस्त अगर आपने पहले दिन स्टार्ट किया कि भाई मैं यहां से स्टार्ट करूंगा पढ़ना तो ये ग्राफ कभी ऐसे ना आए यार मैं नहीं कह रहा हूं कि यह ग्राफ कभी ऐसे भी जाए मैं नहीं कह रहा हूं कि एक दिन दस घंटे पढ़े फिर दूसरे दिन बारह घंटे पढ़ो अरे दोस्त ऐसे ग्राफ बना ले आ, उल्टा हो गया देख लेना आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन फॉलो करनी यानी कि अगर आपने यह वादा किया है कि भैया मैं 10 घंटे एक दिन में पढ़ूंगा तो 10 घंटे रोज पढ़ने का निर्णय ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है वो लास्ट के मैटर में डिफाइन कर दिए मैं आपसे एक चीज उदाहरण के तौर पर बताऊंगा इस लास्ट के टाइम में आप में से बहुत सारे बच्चों के अंदर अलग अलग सवाल आएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे इस बार बताना मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहे बहुत अच्छी बात है मेरे डर डाउट नहीं हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है मेरे से प्रॉब्लम फट नहीं रहे हैं मेरे प्रॉब्लम बन नहीं रहे बहुत अच्छी बात है चौथी बात भैया मैं पढ़ने में बैठता तो हूं मेरा मन नहीं लगता है ये पांच ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक एक बच्चे के एक दिन एक ना एक दिन आना होता है कि मेरे से सवाल नहीं बने टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे से बैठा नहीं जा रहा पढ़ने मुझे बोरियत हो रही है मैं डिस्ट्रेक्ट हो रहा हूं ये सारी चीजें लेकिन पता है सबसे अच्छी चीज क्या है ये लास्ट का जो पीरियड है इस समय इसकी मात्रा पीक पे है कि आपको डिस्ट्रेक्शन हो गया आपके मन उछलेंगे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा मुझे नहीं निकालना है मैं नहीं निकाल पाऊंगा जो बच्चा इस चीज को मैनेज कर लिया कि यार मेरी जो मुट्ठी है उसमें ये हमेशा कैद रहेगा कि ये एक महीना मेरे लिए आने वाले 40 साल सुनहरे बनाने वाला है ये एक महीना आने वाले चालीस साल मेरे सुनहरे बनाने वाले मेरा ड्रीम कॉलेज मिलेगा मुझे एनआईटी आई मिलेगा अब ये वीडियो देखने वाले कम से कम देखना दो दिन के अंदर कम से कम पांच दस हजार बच्चे देख लेंगे पांच दस हजार बच्चों में से इंप्लीमाइज केवल पचास बच्चे करेंगे और वही पचास बच्चे डिसेंट रैंक लेके आएंगे सबके बस की बात नहीं है अच्छी चीजें एब्जॉर्व करना सबके बस की बात नहीं है मैं अगर आपसे बोल दू बच्चे दस घंटे रोज पढ़ना है सब लोग सोचेंगे हाँ ठीक है सौरभ भैया मैं मोटिवेटेड हूं आज पढ़ूंगा आपने आज आग जला दिया कि एक महीने में मेरी चालीस साल की जिंदगी बन जाएगी सोचो आपसे कोई कहता है कि आप दस लाख रुपए लगाओ एक साल में आप दस लाख रुपए जमा करो आपको दो महीने बाद मैं बारह लाख रुपए दूंगा तो उस दो लाख के लिए आप दस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो तो एक साल तक जुटा जुटा के कि हाँ भाई मेरा ये पैसा एक लाख चल जाए एक साल ये चल जाए एक महीने ये चल जाए आपने दो लाख के रुपए के लिए अपने सेविंग्स को मार मार के मार मार के दस साल रुपए इकट्ठा किए जस्ट सोचो तो आप अपने फ्यूचर चालीस साल के लिए ये एक महीना नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो कितना छोटी सी बात है ना आप समझ रहे हो कितने छोटे से सवाल है मेरे आपसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि भाई चल तू मेरे को दस लाख दे एक साल में मैं तेरे को बारह लाख दो महीना बाद दूंगा आप कहोगे ठीक है भैया ले लो ले लो मैं अपनी अर्निंग कार्ड के आखिर दो लाख मिल रहे हैं ना तो किसको काट रहे हैं यार लेकिन आप सोचो आपके चालीस साल इस एक दो महीने के ऊपर डिपेंड करते हैं जो पचास दिन चालीस दिन तीस दिन बचा हुआ एक आपके चालीस साल बनाने वाले और ऐसा मौका फिर आएगा क्या ऐसा मौका फिर आएगा क्या ये मौका ये टाइम ये चला गया फिर आएगा कभी नहीं आएगा आप पछताओगे आप रोगे फिर आप कंपेयर करोगे अरे ठीक है फिर आप क्या करोगे ना जब आपको आईटीज मिलेगा तो मैं भी आपके लिए क्या करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा क्या बनाऊंगा वीडियो में कोई बात नहीं बच्चों आईआईटी एनआईटी से दुनिया नहीं मिलती है एनआईटी एनआईटी से दुनिया नहीं जगह ही होती है आप अपना मोटिवेशन इंक्रीज करो आप जहां भी रहो खुश रहो ये चीज मेरे दिल से निकली आपके दिल तक पहुंचे आप कनेक्ट किए और एक आपके ऊपर हर दिन आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा एक्सप्लेनेटरी साइन लग जाएगा आप अपने आप को कंपेयर करोगे आप कहीं जाओगे अपने मन को दिलासा दिलाओगे अच्छा ठीक है यार नहीं निकला आई टी नीट कोई बात नहीं मैं आज प्राइवेट कॉलेज में अच्छा करूंगा तो आज आप जिस चीज के लिए अपना गोल साइड में रख रहे हो आपको डिस्ट्रेक्शन आ रहा है अरे ठीक है अगर आपको डर आ रहा है उस डर से लड़ो आपको नहीं पढ़ने के मन है अच्छा पढ़ के देखो आपको इलेक्ट्रो स्टेटिंग नहीं आता अच्छा लगा के देखो पांच सवाल लगाए नहीं आए झजला गए इरिटेट हो गए किताब फाड़ दो लेकिन फिर से लगाओ मुझे नहीं आपत्ति है आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए फिर से लगाओ और अगर आपने, आपने एक चीज ठान लिया है कि भैया मेरे को ये चाहिए मेरे को इलेक्ट्रोस्टेटिक्स को मास्टर करना है फिर बाई डायग्राम मुझे नहीं आ रहा आना चाहिए फिजिक्स से मुझे प्यार नहीं होना चाहिए और अगर आपने सिर्फ ये मान लिया कि मेरे को करना है बस करना है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि चार दिन पांच दिन दस दिन आपको लगेगा कि इरिट
हाँ मोदी आ रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता आठ बजे आए दस बजे आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लॉकडाउन की आदत हो गई ऐसे तो ये क्या है शुरुआत आप पेन से करते हो धीरे धीरे वो पेन क्या होता है एक एनर्जी के फॉर्मेट में बन जाता है नशा जानते हो नशा कई लोगों को आपने सुना है नशा हीरोइन गाजा शराब ये सब ये सब नशा आपने सुना होगा ये नशा क्या शुरुआत में बहुत मजा देता है क्या ना कोई भी नशा कोई भी पॉइजन कोई भी ट्रीटमेंट नशा कोई भी मजा नहीं देता धीरे धीरे जब वो लेने लगता है उसका आदि हो जाता है वो चीज उसके लिए प्लेजर बन जाता है उसके बिना वो रह नहीं पाता तो पढ़ाई भी एक यार एक समझो एक रिएक्शन टाइप की एक एंजाइम टाइप की है अगर आपके हाथों से जाके बैठ गई तो शुरुआत में पेन देगा लेकिन लास्ट में जाते 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 इतना ज्यादा मजा आने लगेगा कि आप लाइफ में बहुत सक्सीड कर जाओगे और अल्टीमेटली आप समझो चाहे आप यहां हो चाहे एन आई हो चाहे आई हो चाहे जहां भी हो आपको क्या करना है एट लास्ट आपको बस पढ़ाई कर रही है बस पढ़ाई कर रही है है ना आप कोडिंग करोगे तो भी पढ़ना है आप आई जाओगे तो भी पढ़ना है आप रिसर्च करोगे तो भी पढ़ना है आप साइंटिस्ट बनो तो भी पढ़ना है किसी भी फील्ड में आपको पढ़ना है तो आज अगर जो हैबिट आप डेवलप कर रहे हो नो डाउट आई टी एन निकलना एक एक प्रश्न चिन्ह है निकले ना निकले लेकिन जो हैबिट आज आप डेवलप करोगे वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने एक ऐसा हैबिट डेवलप किया था वो मेरा नशा जो है आज मेरे को हर जगह ले जा रहा है और पढ़ाई एक ऐसा नशा है जो आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिविटी देगा वाइब से भरेगा और लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी आप मेरेक्कल देखोगे समझ आ रहा है मेरी बात अगर आ रही है तो बता देना ठीक है तो हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि भाई जरूरी ये नहीं है कि क्या पढ़े कितना पढ़े कब पढ़े क्यों ना पढ़े जरूरी ये है कि बेटे एक लाइन रहनी चाहिए लाइफ की एक एक डेस्टिनी में एक एक, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना है तो पढ़ना है ये चीज याद रखना है फालतू की बकवास नहीं करूंगा मैं क्या नहीं ये पढ़ लो ये पढ़ लो इतना घंटे पढ़ लो यार पढ़ने तो है ना तुम्हें यह सोचना है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज योर कैपिटल यू हैव टू मैक्सिमाइज योर टाइम यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्टडी आवर तो आप अगर मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो तो उसमें सवाल नहीं आता कि सौरभ भैया आपको आके बताएं कि 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटा पढ़ना है इतने आप मैच्योर हो कि 12 में आपके पिताजी आपके पास पैसे लगाए हैं आपको आईआईटी निकालना है तो कितने घंटे पढ़ना है इसका जवाब आपके पास है मैं कोई ये नहीं होता हूं कि नहीं चौदह घंटे आपको पढ़ा के मुझे कोई मजा मिलेगा या फिर तुम्हें देख लूंगा पढ़ते हुए मुझे मजा नहीं मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक एम है एक मोटो है कि बच्चे पढ़ना आपको है जिम्मेदारी आपकी है आप कर सकते हो यू हैव टू डिटेन माइंड योर सेल्फ कि आप कितने देर पढ़ सकते हो भाई आपकी इफिशियंसी क्या है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग तो ये जानता है ना कि 10 घंटे 12 घंटे से पहले का निखड़ने वाला कुछ नहीं है तो अगर फोर्सफुली काम करोगे तो मत करो अगर दिल से आ रहा है कि नहीं मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है पढ़ना है ठीक है तो ऐसी चीज बिल्कुल मत समझना अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हो कल देख रहे हो परसों देख किसी भी डेट ऑफ टाइम में देख रहे हो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा दोस्त कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है कि वेटेज वाइज हम कोई चैप्टर्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करें लिस्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हैं जिस पे हम बहुत अच्छा मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कई लोग ऐसे होते हैं भैया बता दो पंद्रह दिन या तीस दिन में क्या पढ़ें ठीक है क्या पढ़ें है ना तो मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगा देखो सबसे पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम में यह चीज तो खत्म हो गई ना यह चीज एकदम खत्म हो गई कि वेटेज वाइज हम एनालिसिस करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं आप क्या कर सकते हो तीस दिन में जो बच्चा है मैं ये मान के चल रहा हूं वो एक साल पढ़ाई किया होगा भले कितना भी बदतमीजी से किया हो मुझे कोई फायदा या कोई घाटा नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में इतना तो जान गया होगा कि कौन से उसको ऐसे पंद्रह या दस चैप्टर हैं पंद्रह या दस चैप्टर हैं पंद्रह या दस चैप्टर है जो उसे आता है मतलब उसको थोड़ा बहुत पता है नॉलेज है और अगर कोई बच्चा सिर्फ नॉलेज के हिसाब से भी बात करे मैं बता रहा हूं आपको इस 30 से 40 से 50 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना इन 15 चैप्टर्स को ये मत देखना कोई यूट्यूब चैनल आपको बताए कि नहीं ये फला चैप्टर पढ़ लो ये फला चैप्टर नहीं आपको खुद से पता होना चाहिए आपको क्या आ रहा है और सारे वेटेज एक है पंद्रह चैप्टर ये पंद्रह चैप्टर ये लग जाओ जुट जाओ दिन में दस दस घंटे पढ़ो टाइम निकाल के पढ़ो एनसीआरटी रीडिंग करो जो जो बेस्ट बुक है वो पढ़ो ये भी पढ़ो एग्जाम्पल्स लगाओ सोल्यूशन को जो डाउट सॉल्व करो कंसिस्टेंट रहो कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जो भी डिस्ट्रेक्शन को साइड करो आपके पास टाइम नहीं एक महीने का ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ लॉन्ग याद रखोगे मेरा ये एक महीने के इन्वेस्टमेंट दोस्त चालीस साल बनाएगा तुम्हारे कई अरबों रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ये है ना आज आपको ये टाइम की कदर नहीं है आज मुझे पता है आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे भैया बोलना आसान है लेकिन दोस्त मैं किया हूं मैं किया हूं मेरे साथ के बच्चे किए हैं मैं तो ड्रॉप लेके किया हूं मेरे साथ का बच्चा
ट्वेल्थ बोर्ड का रिजल्ट आया एट्टी फाइव परसेंट ऑनली स्कोर उसके बाद एक महीने का रैपिड बारह बारह घंटे उसके पिताजी पुलिस में थे मुझे अभी तक याद है कि जब मैं उसके घर जाता था मैं देखता था रात को अपने स्ट्रीट टेबल से नीचे जाता था मुझे इसलिए याद है वो सारे इंसिडेंट क्योंकि मैंने वो चीज ऑब्जर्व किया था कहीं ना कहीं एक मुझे सबसे ज्यादा वो चीज दिखती है मेरे दीपक भैया के आप एग्जाम्पल ले लीजिए इस चेयर पर बैठे बैठे बंदा सोता था इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं दोस्त है ना आज हमारे और आपके बीच में एवरेज और टॉपर की लड़ाई है हम वो बंदे नहीं है कि जो पहले से टॉप करते हैं नहीं मुझे बहुत बड़ा एहसान नहीं मानना उन टॉपर्स का जो पहले से पढ़ते हैं नाइन्थ में निकाल लिए टॉपर्स की अहमियत इतनी है वो नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ और जेई अगर ड्रॉप किए हैं वो हमेशा एक कंसिस्टेंट पढ़े हैं वो बहुत चीजें नहीं पढ़े हैं ऐसा मत समझना नहीं टॉपर है इसका मतलब वो पचास घंटे पढ़ता था ना टॉपर तो सबसे कम पढ़ते हैं वो छह घंटे पढ़ते हैं मस्त रहते चिल मारते हैं लेकिन उन्होंने वो बेस पहले से मजबूत बनाया है आपको घर बनाना है आप घर बनाना चाहते हो आपके पास दो ऑप्शन है एक घर आप सात साल से बनाओ और एक घर आपको सिर्फ एक साल में खड़ा करना है आप क्या करोगे जो सात साल वाला घर वहां पे धीरे धीरे काम करोगे कभी लेंटरिंग करा दोगे उसकी तो कभी आप उसका बेस खड़ा करवा दोगे कभी ईट लगवा दोगे कभी एक छह महीने बाद सीमेंट बनवा दोगे कभी उसमें समरसिबल लगवा दोगे लेकिन जिसको एक महीने में घर बनाना रहता है वो क्या करेगा वो दस मजदूर की जगह पचास मजदूर करवाएगा जो वहां पर छह महीने गैप देता था ये यहाँ पे रोज काम करवा रहा है तुरंत तुरंत काम करा रहा है तो ये चीज है यार आप जरूरी नहीं है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करो आप जरूरी ये है कि आप देर स्टार्ट करो चाहे जो स्टार्ट करो आप फास्ट मूवर बन के कितना आगे निकल सकते हो बहुत अच्छी बात है आप लोग अगर पढ़ोगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं लाइफ में वही तरीके हमेशा इस्तेमाल करो कि जरूरी नहीं है कि हम धीरे 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 कब आए यार आने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले आ जाती है लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप आए उस स्टैंड पर कितना फास्ट मूव करके गए कितना फास्ट मूव करके गए वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप स्लो लर्नर हो स्लो मूवर हो या फास्ट मूवर हो आपको डिसाइड करना और मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कोई एवरेज बच्चा अपने आप को कभी कम ना समझे मैं लिख के दे रहा हूं कम इस सेंस में किसी से कंपेयर ना करना दोस्त किसी को देख के मत जलना दोस्त कि वो पबजी खेलता है मुझसे ज्यादा नंबर पाता है वो कैसे कर ले रहा है वो टॉपर है अच्छा मेरे ये भैया टॉप किए थे इनका आइडियल में ना उनकी लाइफ अलग है पांच उंगली बराबर नहीं है उनकी लाइफ स्टाइल अलग है इन पांच उंगली के पांच अलग अलग तरीके के काम हैं तो मैं भी इसका काम अलग है 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 और मैं भी इसका काम अलग है उसी हिसाब से अगर स्ट्रेंथ वाइज बात किया तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है लेकिन अगर सावे एक साथ रहते हैं तो काफी मजबूती से आपका तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है हो सकता है कि आपका फिजिक्स अच्छा ना हो हो सकता है कि आपको सोशियोलॉजी बहुत अच्छी हो सकता है आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो तो ये सारी चीजें क्या करेंगी आपको एट लास्ट एक ह्यूमन बींग बनाने में बहुत यूजफुल होंगे लेकिन आज के समय में आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि एडिक्टेड कैसे हो पढ़ाई के प्रति उस एडिक्शन के लिए आपको वो नशा करना ही पड़ेगा जिसकी मैं बात करूं वो नशा क्या है आपको पेन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है मैं पेन ले रहा हूं आज है कल है परसों है तो जब आप पेन लोगे इसका मतलब है कि आप शुरुआत में उस नशे से दूर भागना चाहो डर लग रहा है लेकिन धीरे धीरे उस पेन की जिस दिन आदत हो गई उसके बाद से आपको कोई कहेगा नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ ले मेरा बच्चा पढ़ ले आप पढ़ोगे आप पढ़ोगे आप फाइट मारोगे तो स्ट्रेटेजी का सेंस ये होना चाहिए दोस्त कि कभी भी लाइफ में आपको डिमोटिवेशन ना आए इन सारी चीजों से आप कैसे कॉप अप करो और ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही आता है सबके साथ ही आता है दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ाई कर रहा है उसके साथ ये पर्टिकुलर फेज एग्जिस्ट करता है कि जिस समय उसको डिमोटिवेशन होता है कॉन्फिडेंस लूज होता है पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते टेस्टरीज में अच्छे नंबर नहीं आते लेकिन वो वही सक्सेड कर पाता है जिससे अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है विल पावर है और इस नशे करने की क्षमता है ठीक है अच्छा लास्टली मैं बात करूंगा टेस्ट सीरीज में कई ऐसे बच्चे हैं जो बार बार मुझसे बोलते हैं टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए देखिए लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो भी आपके पास 50 दिन है या फिर आपके पास जो 40 दिन बचे हैं या आपके पास 30 दिन बचे हैं दोस्त ध्यान से सुनना मेरे हिसाब से सेल्फ इवेल्युएशन वर्सेज टेस्ट दो अलग अलग पैमाने हैं सेल्फ इवेल्यूशन होता है कि आपने दस सवाल उठाए ऐसे कर दिए आपको पता चल गया टेस्ट एक अलग माइंड सेट कर देता है टेस्ट एक अलग माहौल क्रिएट कर देता है टेस्ट एक अलग डिप्रेशन डिमोटिवेशन देने के बहुत 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 उपयोगी है अगर आपको किसी बच्चे को फेंक के मारना है ना आप उसको एक टेस्ट हार्ड दे दो फिर जी का टेस्ट दिला दो वो अच्छा पागल हो जाएगा अरे यार मेरा तो सत्तर नंबर भी नहीं आ रहा मेरे तो साठ नंबर भी नहीं आएंगे तो अगर आप चाहते हो कि निगेटिविटी से बचो तो आप सबसे पहले टेस्ट से बचो मैं ये नहीं कर रहा हूं टेस्ट बुरी बात है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पंद्
होता है एक सिस्टम आपने कोई चैप्टर्स पढ़े सवाल लगाए वो सवाल लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने तो अगर आपसे सारे सवाल बन रहे हैं आपको अच्छे अच्छे सीट्स मेटेरियल सॉल्व हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है भाई आ? तो टेस्ट के लिए आप ज्यादा घबराया मत करो यार लास्ट के पांच दिन आपके लिए बहुत इफिशियंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसा वेपन है जो आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है मोटिवेट भी कर सकता है तो अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज में डिमोटिवेट हो तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे पॉइंट सर क्लियर कर दिए हैं दोस्त लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं आप आप खुद से डिटरमाइन करो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई या नहीं हुई मैं चाहता हूं अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मैं आपके जवाब दे देता हूं पांच मिनट का सेशन हम लोग रखेंगे जहां पर मैं आपको डा, आपके डाउट का जवाब दूंगा ठीक है भैया ड्रॉप ईयर वन क्या होना चाहिए टू ईयर्स का यस देवरे पूछ रहे हैं बच्चे ड्रॉप ईयर का मतलब होता है एक साल सिर्फ ड्रॉप ईयर का मतलब सिर्फ एक साल होता है अगर आप दो साल कर रहे हो यानी इलेवन ट्वेल्थ आप कर रहे हो उसको फाउंडेशन बोलते हैं है ना उसको ड्रॉप नहीं बोलते उसको फाउंडेशन बोलते हैं ठीक है ना मयंक जहां मैंने खुद सेवेंटी क्राइटेरिया के लिए डाला देखते उसका क्या पिल आता है नीतराज सिंह चौहान अगर आप लोग पहले से टेस्ट में इन्वॉल्व हो तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मेरे कहने पे आप टेस्ट छोड़ दो बस मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं अगर आपके साथ डिमोटिवेशन फैक्ट जुड़ा है तो टेस्ट सीरीज छोड़ दो अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आप कर सकते हो ठीक है ना अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन का स्ट्रेटेजी माने कुछ नहीं होता यार खाली बकवास बकवास एकदम सिंपल सा बकवास क्या है स्ट्रेटेजी में बहुत लोग आपको दिखाते होंगे कि 10 दिन में ये पढ़ ले 10 दिन में ये पढ़ ले 10 दिन में इतना घंटे पढ़ ले मैं जानता हूं वो मैं भी करता हूं मैं भी करता हूं वो व्यूज अच्छे आते हैं अच्छे आते हैं कमाई अच्छी होती है लेकिन वो मजा नहीं देता ज्यादा बहुत देर तक मजा नहीं देता और इस इस स्टेज पे आके तो मेरे मुझे लगता है कि मुझे मजा नहीं लेना है आपके साथ अब आप समझ रहे हो मेरी बात है ना अब मैं किसी को टारगेट करूंगा तुम लोग चिल्लाने लगोगे तो भैया मैं टारगेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ आप जाओ अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और मैं फिर से कहूंगा सेल्फ लर्निंग कर रहे हो दोस्त सेल्फ स्टडी कर रहा हो कि किसी का यूट्यूब वीडियो देख के दस घंटे पढ़ रहे हो बीस घंटे पढ़ रहे हो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस नहीं देखो सेल्फ स्टडी करो क्योंकि अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियोस कुछ दे देगा तो कुछ नहीं देगा अगर आपको लग रहा है दे देगा तो नहीं देगा अगर आपको लगता है कि हाँ देगा तो आप करो मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूँ ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाकी वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना मैं रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूंगा थैंक यू सो मच